kwa maombi yako Mimi nitasimama tena Ujue kwa maombi yako Nitabarikiwa Ujue Ujue kwa maombi yako Mimi nitasimama tena Ujue kwa maombi yako Nitabarikiwa We ujue Ujue kwa maombi yako Nitabarikiwa Ujue Ujue kwa maombi yako Wewe Nitasimama chena Ujue kwa maombi yako Nitabarikiwa Baba katika jina la Yesu Kristo Leo ni siku njema umetupa neema kukutana kusema na watu wako kuzungumza na ndoa zenye shida kuzungumza na ndoa zinazohitaji mashauri na mafundisho Roho Mtakatifu wewe ni mwalimu unayejulikana unayeweza kufundisha ndoa tunakukaribisha katikati yetu katika jina la Yesu Kristo karibu Roho Mtakatifu useme na watu wako karibu Roho Mtakatifu useme na ndoa za watu wako kwa jina la Yesu Mungu wetu mwema bariki pindiki sema na watu wako leo tunakupenda tunakutukuza asante sana asante Mungu wetu mwema ubarikiwe jina lako ni katika jina la Yesu Kristo amen amen Bwana asifiwe tunamshukuru Mungu sana kuja tena kwenu leo kwa unyenyekevu tu kusema na ninyi na ndoa mbalimbali Uh, napenda kumshukuru Mungu sana Halimu. kwanza kwa ajili ya mke wangu Nunu mm. Nunu ni mke mzuri sana tangu moyoni mm. na hata mwili sina muona alivyo mzuri Amen. beautiful beautiful Tukufo. yani namtukuza Mungu sana mm. anampenda Mungu na namshukuru Mungu sana kwa kuwa mke mzuri mwema mm. anejali sana ngome wake. Na ni kwa neema tu nilimpata huyo msichana. Kweli kabisa. Hata mahali yenyewe sikulipa nyingi la sitawaambia kiasi gani. Mm. Tuko na pendo pia. Amen. Mtumishi wa Mungu mnampenda. Mm. Na sisi tunampenda. Amen. Ah, uh, Mungu yuko pamoja nasi ana maneno mm. ya kukushirikisha wewe kuhusu ndoa yako. Amen. Tunataka kuzungumza kuhusu athari za hasira mm. ndani ya ndoa. Mm. Athari za hasira ndani mm. ya ndoa. Mm. Kitabu cha mwanzo sura ya nne. Je wangu atasoma? Tunataka tuone hasira kwanza inakuaje. Hasira ilianzia wapi? kwa sababu inaonekana hasira imeanza siku nyingi tangu wale watu wa kwanza katika kitabu cha mwanzo. Tuangalie kidogo tu alafu tuseme maneno machache kuhusu hasira katika ndoa. Uh, mke wangu atasoma ataanzia huo mstari wa kwanza uh, habari ya Kain na Abel uh, namna ambavyo uh, Kain hasira ili muingiza kubaya. Mm. Karibu mama usome sura ya nne uh, ya mwanzo kuanzia mm-hmm. mstari wa kwanza. Mm. Adam akamjua hawa mkewe. Ha? Naye akapata mimba akamza Cain. Mm-hmm. Akasema nimepata mtoto mwanamume mm-hmm. kwa Bwana. Sawa, shuka kidogo anza mstari wa tatu nafikiri ikawa hatimaye kaini akaleta mazao ya ardhi sadaka kwa Bwana. Habili naye akaleta wazao wa kwanza Aha. wa wanyama wake na sehemu zilizonona za wanyama. Eh sasa sikiliza tena rudia msali wa tatu. Sikiliza. Ikawa hatimaye Aha, ikawa hatimaye kaini <coughs> akaleta mazao ya ardhi. Okay. Kaini akaleta mazao ya ardhi. Mm-hmm. Sadaka kwa Bwana. Kwa hiyo akaleta mazao ya ardhi sadaka kwa Bwana inaishia hapo mm-hmm. haitoe sifa ya aina ya hiyo sadaka 
Sasa sikiliza kusu Abeli. Abeli naye akaleta wazao wa kwanza. Kwanza wazao wa kwanza. Wa wanyama wake. Wa wanyama wake. Na sehemu zilizonona za Na sehemu zilizonona za wanyama. Unasikia sifa hizo za mm. sadaka ya Abeli. Mm. Endelea mama. Bwana akamtakabali Habili na sadaka yake. Uishe tu hapo. Bwana akafurahishwa sana na sadaka ya Abeli. Mm. Ikambariki Mungu sana mama. Mm. Soma tena hapo chini. Bali Kaini hakumtakabali wala sadaka yake. Hakufurahia sadaka ya Kaini kwa sababu kama tulivyosoma haikuwa na sifa kwa lugha nyingine hakwenda kutulia kuchukua sadaka ambayo yeye mwenyewe anaona kwamba hii ni nzuri mm. kwake yeye mwenyewe kwanza. Endelea mama. Kaini akagadhibika hasira ikajaa ndani ya moyo wa Kaini. Kaini akagadhibika sana. Aha. Uso wake ukakunjamana. Aha. Bwana akamwambia kwa Kaini, Aha. "Kwa nini una ghadhabu? Na kwa nini uso wako umekunjamana? Kama ukitenda vyema, Aha. hutapata kibali." Endelea. Usipotenda vyema, usipotenda vyema, dhambi iko mm. inakuotea mlangoni. Na nayo inakutamani wewe walakini ya pasa kuishinde. <coughs> Hasira mm. ikajaa ndani ya moyo wa Kaini. Mm. Mungu akaiona. Mm. Akamtahadharisha mapema kwamba hiyo hasira hiyo. Jesus. Hiyo hasira hiyo. Mm. Ina dhambi nyuma yake. Oh my God. Hiyo hasira ina dhambi nyuma yake usipoishinda itakuletea matatizo. Mm. Tunaijua wengi habari ya Kaini akamuua kaka yake. Mm. Kwa sababu hasira ndani yake ilikuwa kama kiu. Mm -hmm. Kama kiu inatafuta ni kiu inatafuta maji mm. kwamba atatulia ile hasira ikipata hicho chakula. Mm. Katika ndoa Ziko ndoa leo ambazo utakuta mume au mke hasira ikimshika Jesus mpaka aifurahishe hasira yake atatukana mm. matusi machafu tena wengine ni wachungaji kweli kabisa wengine ni waimbaji mm. wengine wanajulikana ni waeneza injili wahubiri wa Kristo wazuri mke au mume ndio anajua hasira hiyo inapokuwa ime panda ndani ya mtu mpaka airi haja jua au hajali namna ya kuituliza hiyo hasira na kuinyima mm. chakula inachotaka hasira inataka utukane ndipo itu kuna watu wengine akishatukana ndio wanajisikia vizuri mm. mwingine akisema maneno mabaya ndipo wanajisikia vizuri mm. hasira na nyando ziko ndoa nyingi leo wa mama wa baba wana machungu mioyoni kwa sababu hasira ilipoingia baba au mama alitamka maneno mabaya sana mpaka leo ndoa ina miaka mitatu ina miaka miwili lakini mama au baba ana kiuchungu kwa sababu siku moja mama au baba alipata hasira akasema maneno yanauma yanatia uchungu mm. na haja toka ndani ya moyo wa mwenzako lazima ulifanyie kazi wala hasira nitamkaribisha mke wangu aseme kidogo vile anavyojisikia kuhusu hasira ndani ya ndoa and then tutamkaribisha uh, dada yetu mzuri upendo aweze pia kushirikisha kidogo karibu mama mm. Amen amen. Biblia inasema kwamba hasira haitendi haki ya Mungu. Haleluya. Hasira haitendi haki ya Mungu. Mm. Na na tukilijua hilo tutakuwa waangalifu hata tunasema nini. Kabisa. Uh, katika kusema kuna mambo mengi sana. Mm. Imani huja kwa kusikia. Sawa kabisa. Kusikia neno la Mungu. Sawa kabisa. Lakini huja kwa kusikia neno lolote. Sawa kabisa. Ukimwambia mke wako ukikasirika ukamwambia mke wako yani ni kuoa kwa sababu ni kuonea huruma wewe Mungu wangu Hata kama baadaye ukabadilisha lile mm. neno kwa sababu tayari umeshamwambia linajenga imani kabisa kwamba huyu ameaniambia amenioa kwa sababu alinionea huruma Jesus Lakini pia Biblia ina, inaongea kuhusu tunapokuwa tumeokoka mm. kwamba tutakaswe vinywa vyetu Kwamba maneno yetu 
yana mfano wa moto Come on. wenye kuwaka usioweza kuzimika Come on. ulimi ni kiungo kidogo uh. lakini matatizo yake ni makubwa kuanzia uh. kanisani mm. mpaka majumbani jesus mpaka kwenye ndoa mpaka kwa watoto kuna watoto leo hata mzazi akimwambia nakupenda haamini kwa sababu ya maneno ambayo tuliwaambia watoto wakiwa wadogo kabisa ambayo leo yamewaathiri watoto kabisa unajua uh, niliwahi kusoma kitabu cha ndoa kinachosema kwamba uh, past yako mm. ina, 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 ina eneo kubwa sana kwenye future yako sawa kabisa maisha yako uliyotunzwa utotoni sawa kabisa yanaweza yakakuathiri kwenye maisha yako ya mbele kweli kwa hiyo maneno ambayo tunaambiana katika ndoa wakati wa mwanzo wa ndoa mm. yanaathiri mwisho wa ndoa Jesus au tunakoelekea Jesus Kwa hiyo ni watie moyo wana ndoa Haleluya Mume mke wachungaji mm. eh tena wachungaji ni very serious kwa sababu Jesus unaongoza nyumba yako kabisa alafu unakwenda kuongoza kanisa Jesus Ukimuongoza mke wako vibaya mm. kwa kumwambia maneno yasiyo na maana mm. kwa kuambia watoto maneno yasiyo na maana mm. Baadaye itakuwa ni vigumu watoto kuokoka kabisa watoto kutembea na Mungu kabisa na simaanishi kwamba eti watoto wote wa wachungaji walioanguka waliambiwa maneno mabaya sawa kabisa lakini maneno yanajenga sawa kabisa leo katika utu uzima wetu huu mm -hmm. kama tunaongea ukweli mpaka leo kuna vitu ambavyo tunavivua tuliambiwa utotoni kabisa mm -hmm. amwangalie huyu nice sijui ukoje uh -huh. kwa hiyo hata ukitembea mbele za watu nakumbuka neno kwa muangalie usiju ukoje kabisa kumbe ni vitu ambavyo ulizoea kuambiwa utotoni kabisa kwa hiyo tujitie moyo tukijua kwamba unaweza ukasema neno kwa dakika moja mwezi wa kateseka kwa miaka ishirini jesus unaweza ukasema neno moja tu Jesus. Ukavunja moyo wa mtu. Mungu atusaidie. Makanisani ni hatari. Mungu atusaidie. Mwili wa Kristo umebomoka kwa sababu ya maneno. Mungu atusaidie sana. Mungu atubariki na Mungu atubadilishe. Haleluya. Amen. Ngoja tumkaribisha sasa dada upendo. Tunamkaribisha dada upendo apate pia kusema nasi Amina. kidogo leo. Karibu. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Amen. Sauti yangu imetumika tumika lakini hamna shida nitachangia tu. Amen. Hivyo hivyo. Unajua kweli kwenye ndoa kumekuwa na matatizo mengi na mengine watu wengine wanashindwa ayapeleke wapi ili aweze kupata msaada. Mm. Maana unapeleka kwa mchu, wachungaji labda wachungaji nao wameshindwa. Mm. Lakini nataka nikutie moyo asubuhi. <coughs> nataka nikutie moyo siku hii ya leo mm. ya kwamba Mungu anaweza. Mm. Haleluya. vitu ambavyo kwenye ndoa vimekuwa vinaita shida sana. Mm. Kuhusu asira. Mm. Unakuta mnagombana au mna, mna, mnagongana kidogo maana wawili wanapokaa pamoja hamwezi kocha kuwaruzana. Sawa kabisa. Mm, Lakini mtu analala na hasira, mm. anashinda na hasira, mm. analala tena na hasira, mm. anashinda na hasira. Wiki nzima inakatika, wiki mbili zinakatika. Umeweka kifua, umeweka hasira kifuani. Na Biblia inasema hasira ukaa kifuani pa mpumbavu. Eh. Mefali. Mm. Sura ya ngapi? 19 na 10. Yeah. Na 10 na 10 na 9 na 10. Una una zinapita siku ni hivyo. Halafu wewe ni mwinjilisti, mchungaji, mwimbaji, mm. shemasi vyote vile. Unajua wale waliopewa cheo katika huduma au viongozi katika huduma mm. wanaangaliwa na watu wengi. Ndio. Mm. Na wao wanatakiwa wawe mifano kwa watu wengine. Mm. Sasa Jambo kama hilo mna, mna kwa ruzana kidogo wiki nzima wiki mbili umenuna umemnunia mwenzio wakati mwingine ni mke na mme wao huyu analala na amegeukia upande ule mm. huyu analala na amegeukia upande tena mwingine anageuka na sogea baka karibu na pembeni ya kitanda bao nataka kuanguka <laughs> kwa sababu ya hasira <laughs> nataka kusema siku ya leo haleluya kwamba viongozi mwe mfano na hata kama sio kiongozi Lakini mtu yote yule ambaye yuko katika ndoa, mm. uwe mfano katika ndoa yako. Kabisa. Na hasa wa baba, mjue kabisa kwamba sisi wa mama tunawaangalia ili mwe mfano kwetu. Maana Mungu amewapa uongozi ninyi. Mtuongoze, mtusaidie, mtupende. Lakini kuna wakati mwingine unasahau mpaka cheo chako kwenye familia. Jesus. Unasahau unajiweka unajichanganya na watu wengine. Jesus. Wakati mwingine mwanamke, Biblia inasema mwanamke ni chombo dhaifu. Mm. Unaona eh? Mwanamke anaweza kukosea kidogo. 
lakini hekima yako we baba ha? inabidi ifanye kazi jinsi ya kutengeneza yale mambo hekima kama tusi sio kutukana maana kuna watu wengine anatoa tusi pako anasema my god <coughs> na huyu jesus tena unabaki unashangaa mm. unajua sisi malezi tulioelewa nyumbani kabisa nakumbuka mzee wetu mzee nkone ulikuwa hata ukim ukimsonya mwenzio yeah. ukifanya mm. Lazima uitwe. Kabisa. Uulizwe una tatizo gani? Kabisa. Mm. Na wakati mwingine anambia njoo na fimbo. Njoo na fimbo. Eh. Kwa inabidi ueleze kwa nini umemsionya mwenzako? Mm. Anakwambia chukua Biblia kaa pale. Fungua kitabu fulani, Biblia inasema usimfiole mwenzako. Eh. Kwa sababu umefanya hivyo utapigwa, mm. utachapo ili uone. Kwa hiyo tumekuwa tumekuwa makuzi ambayo yani ile kumsonya mwenzio. Mm. Yaani unaona ni kama tusi fulani, mm. nisa na umetume mtukani. Mm. Kwa hiyo nataka kusema ya kwamba, jamani ole ole. Mm. Ole wa watumishi wanaoleta matatizo kwenye ndoa zao mm. na kisha wanaenda kumtumikia Mungu. Huyo mm. ni Mungu gani unaenda kumtumikia mm. wakati umeacha, umekorofisha mambo nyumbani? Jesus. Kwe. Na Biblia inasema wanaume Mwishi na wake zenu kwa kwa akili mm. Mm. ili maombi yenu yasije yakazuiliwa. Mm. Yeah. Sasa unapo au unapo unapokoma kuuzana na mimi au umekuuzana na mkeo alafu unasimama naomba Mungu mm. na unajazwa na roho yes. unajua na kuna watu siku hizi wanajazwa roho wow. roho wa maneno ndio okay. umekariri ume mm-hmm. unajazwa kujazwa kwa aina ile ile kila Kabis. siku yeah. unaona sasa lazima uhakikishe kwamba kabla hujaenda kusimama kwenye kutumika mm-hmm. Utengeneze mambo ya nyumbani mwako. Ni kweli. Yakae sawa. Mungu tusaidie. Ili napokuona ukihudumu na mimi niseme haleluya. Hey. Lakini sio nipite mahali unahudumu mimi niseme ah ngoja nipite pembeni. Ah. Maana ndoa nyingi sasa hivi. Ah. Nenda makanisani uangalie. Tusaidie Yesu. Mchungaji amesimama na ubiri, mchungaji yuko na simu tu au yuko anaandika vitu vyake ah. au anafanya vitu vingine. No, yuko radhi hata am, am, mchungaji aende akasimamie washirika kule pembeni afanye vishushu. Kuliko msikilize mume ana ubiri. Ah. Na wanawake wengine vile vile mnapokuwa mnahudumu waume zenu Hawabariki na ninyi maana hata mambo ya nyumbani hujaweka sawa. Mungu wangu. Kila siku wewe ni kwenye huduma, watoto wanahamika. Uweki mambo vizuri. Mungu wangu. Yaani wewe upopo tunajali sana upande mmoja. Je, tu huduma yako huangalia. Biblia inasema asiye watunza wapenda wakwao. Mbaya. Ni mbaya kusiamini. Ndio. Kwa hiyo unatakiwa wakati unakwenda kufanya kazi ya Mungu, wote uangalie nyumbani umepa umepa chaji. Mm. Mke wako umemwachaje? Mm. Ana amani na wewe? Mm. Mume wako umemwacha jana amani na wewe mm. vitu kama hivyo. Tusizoe madhabahu. Tusimdoe Mungu. Tusizoe zoe Mungu. Mungu tusaidie. Tumuone Mungu ni mpya kila wakati. Haleluya. Ninapokwenda kuhudumu takasika. Ndio utakaswa na Mungu. Haleluya. Hakikishe mambo yako sawa. Kwa jina la Yesu. Ukipate kusimama, ukisimama madhabahu ni kuhudumu kama umeweka mambo yako sawa na Mungu. Mm. Utaona nguvu ya Mungu. Haleluya. Kwa hiyo nilikuwa na hayo tu ya kuweza kuwakumbusha watumishi wenzangu katika ndoa zetu hata watu wengine ambao sio hawana cheo kwenye huduma mm. watu tu wa kawaida wote tuna thamani mm. mbele za Mungu. Haleluya. Tunza sana ndoa yako. Sawa kabisa. Zuia sana ulimi wako. Usimtukane mkeo, usimtukane mumeo. Kama Jesus. unaona umeumizwa, nyamanza bila nasema heli kukaa kimya. Mm. Nyamanza lakini yupo Yesu, tunaye Yesu ambaye tunapeleka mambo yetu yote. Haleluya. Biblia, Biblia nasema njoni tu haya njoni tusemezane. Eh. Manake anasema eleza mambo, mambo yako, yako. upate yako. kupata haki yako hey. umeona eh yeah. kwa hiyo una jambo una mzigo una maumivu mm. umeonewa huwezi kupata haki kwa kutumia nguvu au mm. kujitetea mwenyewe mm. utaharibu yes. peleka mbele za Bwana mm. mlilie Bwana kwa muda wa kutosha Mungu atafanya kitu atafanya haleluya na kuna umuhimu wa kukumbuka kwamba tumtumikii mwanadamu mm. tunamtumikia Mungu haleluya mm-hmm. unajua hu, haya mambo ya watumishi kutaka kuwa famous ni mabaya sana Nehe. Haujali nyumba yako unajali kuwa ufame outside. Yesu anarudi. Kabisa. Kabisa. Hatujaokoka tuwe fame hapa duniani. Kabisa. Actually the things ambazo tunafanya sasa hivi na vitu ambavyo tunaviinua sasa hivi mm. Mungu anavi refuse kabisa. Jesus. 
Tunaangalia sana nje. Biblia inasema kwamba yani kikombe kinaangaliwa nje akiangaliwa ndani. Jesus. Hatujihoji maisha yetu. Mungu tusaidie. Kuna siku moja Bwana alisema na mimi, wengi ambao tuna tunajiona tuna makanisa sana tutaingia mbinguni. Mungu tusaidie. Kwa sababu hatupati muda wa kujihoji. Jesus. Watumishi wa Mungu hapati muda wa kujihoji. Jesus. Anaanguka kwa wanawake hajihoji. Mm. Analawiti watoto hajihoji. Mm. Anaibaleza kanisa. Anaibaleza kanisa. Hajihoji. Come on. Biblia inasema kabla hujaji hoji. Come on. Ukijihoji kwa sababu Yesu anakaribia kurudi. Jesus. Unyakuo unajua sasa hivi hatuongee kuhusu unyakuo. Mm. Wala tuongee kuhusu kuzimu. Sasa yes. hivi ni baraka na tuko kwenye neema. Tusaidie yes. Hivyo vitu viwili. Baraka Hallelujah. ni neema. Mm. Ukitaka kuwauzi wa Kristo Uwazi tukuongea utakatifu mm. lakini Yesu anakaribia kurudi mm. lazima tuishi maisha ya utakatifu haleluya amen amen nimalize niseme hivi umesikia maneno haya ya msingi sana Yesu hebu hebu tu, 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 tuseme kwa kumaliza wewe mama Yesu una machozi sana haleluya umelia sana tena inaweza kwa miaka mingi asante Yesu una madonda moyoni na mimi moyo wangu naguswa sana na yatima. Yes. Mama wewe ni yatima baba alikufa. Hallelujah. Mama alikufa. Macho yako sasa unamtegemea mume. Lakini ndio huyu anayekukana sana. Wengine mnapigwa. Leo tunapenda tukombe. Tukombe wewe ambaye unapata machungu inawezekana wazazi wako bado wako lakini na machungu moyoni mume alipokuja kukuoa jitahidi kukuambia maneno mengi lakini leo unajuta unajuta una machungu moyoni yuko Yesu juu mbinguni anayeona kilio chako anayeona matatizo yako uchungu moyoni mwako anauona leo hii napenda tukuombe maana tunalotumaini bado Tumwambie Yesu aje kwenye ndoa yako. Akufute machozi. Aondoe shida hiyo kama ni kumuokoa mume wako au muokoe kweli kweli. Tumechoka na wanaume wanaenda kanisani lakini hawa na uokovu. Matatizo ndani ya ndoa ni kwa sababu sio waaminifu hao watu mbele za Mungu. Ukiwa mwaminifu mbele za Mungu, haupati shida kuwa mwaminifu kwa mume wako au mke wako. Hebu tuombe tuombe watu wa baba katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Tunakushukuru sana kwa ajili ya ndoa hizi. Tunakushukuru sana kwa ajili ya wewe anayeangalia kipindi hiki wakati katika jina la Yesu Kristo. Leo mwanza Unaona namba ya simu kwenye screen. Ah tupigie simu tu unahitaji mashauri zaidi. Ah tutaweza kusema na wewe uh, usichoke kumtafuta Mungu katika mungu. yupo Yesu, yupo ana nguvu, yupo anaweza kubadilisha. Amemalisha mengi sana. Hawezi kushindwa kufanya la kwa. Mungu akubariki. Tunakupenda. Tunaomba uchukue mafundisho haya. Tumia mtu weka kwenye facebook uh, yatume kwenye email watumie watu wako watu wengi wanaweza kujasikia haya ya upate kwa kupokea hata haya maombi na pate kupokea.
kuponya ndo wazao na maote mwingine mume anakuwa hakusikii ukilalamika inawezekana kitusikia sisi akimsikia upendo akimsikia mama mchungaji nuru ataweza kuguswa aone kwa eh haya inabidi niyafanyie kazi Mungu akubariki sana karibu tena kwa kipindi kijacho tutakuwa na kipindi tena kingine usiache kupita kwenye kwenye YouTube yetu pita huko wewe andika Pastor Donis and Nuno Mkone utaona au Pastor Donis and Nuno Mkone na upendo mkone utaona mafundisho yako mengi upate kujifunza namna ambavyo ndoa yako itaweza kusaidika Mungu akubariki tunakupenda tutaonana tena kipindi kijacho Amen Hakuna mungu kama wewe Ni wewe weza ye kutuongoza Hatuwezi kujua tuendako Lakini mkono wako unaweza tunushika baba Tusaidie watoto wako Tembea na sisi Tembea na sisi Tembea na sisi Tembea Tushike Tunakutaka mpaji Asante Yesu, Asante Yesu, Asante Yesu.